করতে পারেন এই একটা আমল কিন্তু আমি আরবের বেশিরভাগ স্কলাররা দেখেছি তারা এখানে হাত বেঁধে নাবির বরাবর হাত বাঁধে এটা আমিও আমল করি তাহলে বারাবারই হইল না সারাসারি হইল না সুবাহ আল্লাহ ইমাম মালিক বাংলাদেশের মার্কাজ উদ্দাওয়ার মুফতি আমার উস্তাদ আব্দুল মালিক তিনি শেষ মেশ স্বীকার করেছেন যে নাবির নিচে বাইদন উপরে না নাবির বরাবর বাঁধো সুবাহ আল্লাহ লাইনে আসছেন কিনা উনি যে সালাতের বই লিখছে সেখানে তিনি নাবির বরাবর বাঁধছে নাবির বরাবর বাঁধেন আপনার লাগে কোনো ঝগড়া মারামারি আমার কিচ্ছু নেই কিন্তু নাবির নিচে বাঁধবেন আপনার বিরুদ্ধে আপত্তি আছে এই জন্য হাত কোথায় বাঁধবো কিছু কিছু মুহাদ্দেস এই হাদিসগুলো গন্ডগোলের কারণে তার হাতই বাঁধা সাইরা দিচ্ছে কিন্তু আহলের সুন্নত জামার কথা হলো হাত আপনাকে বাঁধতে হবে কোথায় বাঁধতে হবে এটা নিয়ে কি দ্বন্দ্ব হাত বাঁধতে হবে কোথায় বাঁধতে হবে এটা নিয়ে কি দ্বন্দ্ব তাহলে কয় নাম্বার মাস আহলা ক্লিয়ার করলাম তিন নাম্বার মাসা আলা এরপরের মাসা আলা হলো সৌরাতুল ফাতেহা ইমামের পিছনে পড়ব কি পড়ব না এটা পক্ষে বিপক্ষে দলিল তো লাগবো মানিকগঞ্জ মাহফিল করতে গেলাম সেপ্টেম্বর মাসের দিকে মাসিক একটা মাহফিল ছিল দাওয়াত করা হলো আমাকে কিছু সংখ্যক হাবিস শিক্ষক পাশের একটা মাদ্রাসা আছে হরগজ থানা একটা মাদ্রাসা আছে হরগজ মাদ্রাসার হুজুর দেওবন্দি সাপার বুখারি আর তিরমিজি শরীফটা নিয়ে আসছেন যেটা দুই খণ্ডে ছাপা আছে হুজুর আজকে আপনার বলতে হবে আপনার সায়করা সোরা ফাতিহা পরে কেমনে একটু বলেন তখন আমি বললাম যে বোখারিতে আছে মুসলিমে আছে ইবনে মাজার একশো তিহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে আছে আল্লাহর নবী সাল্লাম বলেন আল্লাহর নবী বলছেন কিতাব কোন মানুষের সালাত হয় না যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে সোরা ফাতিহা না পাঠ করে কারণ মুক্তাদি যদি ইমামের আগে বারে নামাজ ফাঁসিত হয়ে যাবে তিনি দলিল দিলেন এবার আমি বললাম হুজুর আমি আপনার পিছনে দাঁড়াইলাম ইমাম তাহলে ইমামের পিছনে সুরা ফাতিয়া পড়লে পিস্তল দিয়ে গুলি করেন কেন সবই তো পড়া যায় কয় হুজুর কোরআনে নিষেধ আছে দলিল দিলে কোরআন থেকে এইবার কোরআনে নিষেধ নেই সৌরাতুল আরাফের দুইশো চার নাম্বার আয়াত এখন এই আয়াতটা পড়লে কথা বলা যাবে না যে জায়গায় বসে আছেন যত যুগে এসেছেন টপ করে বসে পড়েন ওই জায়গাতে আল্লাহ বলছেন যখন তোমার সামনে পাঠ করা হবে কোরআন ওয়ান সিতু আমি ব্যাখ্যা দেব বাংলাদেশের বিন বাজের আরবের বিন বাজের কিতাব থেকে না আসালিউল উসাইমিনের কিতাব থেকে না আবদুল্লাহ কাফি আল কুরাইশির কিতাব থেকে না আমি বাংলাদেশে এবং ভারতের পাকিস্তানের মাথার পাশ হাকিমুল 
রাত আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহ আলাই একটা তাফসীরের কিতাব লিখেছেন উর্দু নাম হলো বারানুল কোরআন ও আনসিতুর ব্যাখ্যায় 30 স্পষ্ট করে বলেছেন এই ওয়ানসিতু মানে হলো নাহাউ আনিল কালাম নাহাউ আনিল কালাম তোমরা কথাবার্তা বন্ধ করে দাও তাহলে ওয়া ইদা কুরআন কুরআন ফাসদামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন যখন তোমার সামনে কোরআন পাঠ করা হবে নাহাউ আনিল কালাম কথা বন্ধ করে দাও সূরা ফাতিহা বন্ধ করার ব্যাপারে আয়াত তানাজিল হয় নাই আশরাফ আলী থানবী রহমাতুল্লাহ আলাই এই বাংলাও হয়েছে কিতাবটা কিনবেন তাফসীরে আশরাফি দ্বিতীয় নাম্বার খন্ডে তাফসীরে আশরাফি এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে কিতাবটা এসেছে সুতরাং আশরাফ আলী থানবী অনুবাদ করলেন এর মানে হলো কথা বন্ধ করে দেওয়া তাহলে এখন বলেন তো কথা কেন বন্ধ করা হলো এর দলিল নেওয়া দরকার আছে না নাই যাদুল মাহাবের ভিতরে আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম কাইফা সালাতুল নবী আরবিতে তিনি 71 নাম্বার পৃষ্ঠায় লেখেন আল্লাহর নবীর সাহাবীরা যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়াতো ওই তাকাল্লামুনা ইলাল হাজাতি তারা নামাজে দাঁড়ায় বলতো ভাই সিরিয়ায় কয়টা ছাগল বেচছো কয়টা ছাগল ওই তাকাল্লামুনা ইলাল হাজাতি তারা নামাজের মধ্যে ব্যবসার হিসাব নিকাজ করত ওই উসাল্লামুনা আলাইহিন তারা বলতো আসসালামু আলাইকুম এবার নামাজে দাঁড়ায় বলতো ওয়া আলাইকুম আসসালাম কয়টা ছাগল পাঁচটা ছাগল কেন আর বেশি বেচতে পারলা না তখন এই আয়াত নাযিল হয় ওয়া ইদা কুরআন কুরআন ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন যখন তোমার সামনে পাঠ করা হবে কুরআন তখন তোমরা কথা বন্ধ করো সালাম বন্ধ করো সিরিয়ার ছাগলের গণনা বন্ধ করো ঠিক ঠিক যদি এই আয়াত দিয়ে সূরা ফাতিহা বন্ধ হয় কোরআনে আল্লাহ তাআলা কি কথা বলেছেন নাকি ওয়া আমিনু বিমা নুজিলা আলা লুতফুর রহমান ফরাইজি ওয়া আমিনু বিমা নুজিলা আলা আহমদ শফি ওয়া আমিনু বিমা নুজিলা আলা আশরাফ আলী থানবী আমি কোরআন নাযিল করলাম লুতফুর ফরাইজির উপরে আমি কোরআন নাযিল করলাম শাফির মুহাম্মদ শাফির উপরে এই কথা কোরআনে আছে এখন আল্লাহ বলছেন ও আমিনু বিমা নুজিলা আলা মুহাম্মদ আমি কোরআন কে নাযিল করলাম আমার বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন আকা ইমাম তাজদারি মদিনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর উপরে ঠিক না ভাই ঠিক এবার নবী বলেন এবার হাদিস শুনিয়ে দেই সহিহ মুসলিম এক নাম্বার খন্ডের 75 নাম্বার পৃষ্ঠা 265 নাম্বার হাদিস সহিহ বুখারীর এক নাম্বার খন্ডের কিতাবুস সালাত হাদিস 273 নাম্বার দারা কুতনি 121 নাম্বার সুনানে আবু দাউদ ও 2 নাম্বার খন্ডের 232 নাম্বার হাদিস উল্লেখ করেছে শরহে মাআনিল মুত্তাসার 38 নাম্বার পৃষ্ঠা পাঁচটা দলিল দিয়ে দিলাম ও আন আম্মার ইবনে সুয়াইব আন আবিহি আন দাদ্দিহি আম্মার ইবনে সুয়াইব বলেন আমার বাবা আমার দাদা থেকে কল কল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু मुस्लिम मध्य सुरा फातिह जुरे बला সেই সালাতগুলোর মধ্যে সূরা ফাতিহা উচ্চ আওয়াজে বললে শুনলেই চলবে একটা মত আরেকটা মত হলো ইমামের কেরাতি মুক্তাদির কেরাত একটা মত যান খণ্ডন করলাম এতক্ষণ আরেকটা মত হলো জিন্না ইমাম বুখারী তার জুজুল কিরাত অধ্যায়ের মধ্যে একটি আলাদা কিতাব লিখেছেন ইমামের পিছনে পাঠ করতে হবে বলে একটি আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছে জুজুল কিরাত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাই 
তিনি সেইখানে বলতেছেন যে না ঈমান পড়ার সাথে সাথে মুক্তাদিরও কি চালাইতে হবে এখন সমন্বয় করি যদি সমন্বয় চান Hanafi মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ এই ব্যাপারে একমত হয়েছে যে ইমামের পিছনে যদি সূরা ফাতিহা জুরে পড়ে শুনলেই চলবে তবে যেইগুলো জুরে পড়ে না এগুলো আস্তে পড়লে হবে এটা এটাও লিখেছেন মালাবুদ্দা মিনহু আল্লামা কাজি সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনিও এই কথা বলেছেন যে যদি ইমামের পিছনে জুরে পড়া হয় শুনলে চলবে যেগুলো পড়ে না এগুলো পড়তে